а с собой у меня только 20 евро. Буду надеяться, что мне хватит. Аналог духов. Раньше реально не замечала вот такого сходства да, с другими брендами известными. Доброе утро, Фреечка. Доброе утро, моя девочка. Ты уже проснулась? Проснулась, да? Проснулась? Еще нет? Еще повалякаться хочется? Что это здесь такое творится? А? Что это здесь такое творится с самого утра? М? Она так каждое утро любит, когда застеливаю кровать, крутится, вертится. Все хорошо, Фредька? Все хорошо? Все хорошо, моя девочка? М? Хорошо? Ой, все, все, ушла спать. Не буду вам мешать, мадам, не буду мешать. Да, пока. Так, друзья, не забывайте ставить лайки и писать, оставлять свой комментарий, все, что вы об этом думаете. Друзья, всем привет! 8 апреля мы с вами идем в магазин. Идем в магазин через парк. Сейчас я вам покажу, что я здесь увидела. Ну, детские площадки все я вам уже показывала. На моем канале очень много видео из этого замечательного места, из нашего нового парка в Каугуре. Так, смотрите, что я вижу. Значит, у нас католическая Пасха уже прошла. Впереди, если я не ошибаюсь, 4 мая православная. И до сих пор вижу декорации. Возможно, даже они дождутся православную Пасху. Вот такая красота. И здесь тоже. Я уже испугалась, что только рассказала про яйца, и мужчина пошел их убирать. Нет, прошел мимо, так что все в порядке. Так, а мужчина там, видите, грабельками достает листья опавшие. Значит, смотрите, уже появились цветочки в этом парке. Я так понимаю, что вот это будут пионы. Поправьте меня, пожалуйста, в комментариях, потому что я еще тот садовод. Но это прям уже в глаз бросается, вот такая красота. Видите, сколько нас с вами здесь не было, наверное, недели две точно здесь не ходила. Уже смотрю, травка зелененькая, прям ковер зеленый. Ну, видите, здесь... Очень хорошо ухаживают, то есть постоянно чистят, постоянно что-то подсаживают, постоянно что-то вот убирают. То есть здесь территория прям восторг, восторг. И в то же время, смотрите, есть деревья, которые еще не опали листья прошлогодние. Вот. С самого утра, смотрю, уже проходят серьезные тренировки. Я так понимаю, с тренером. Так что люди готовятся, готовятся к сезону, к лету. И опять же, смотрите, опять красота. Такие вот, я так понимаю, что это какой-то вид туй. И вот эти цветочки. Так, и смотрите, я уже заметила сегодня с самого утра, что уже летают шмели. Видите, уже работают, уже вот. Значит, я посмотрела в гугле, это все-таки уже такие рододроны. Так, не будем сильно мешать, но сегодня это уже, наверное, третий шмель по дороге. Так что вот такая важная информация. Смотрите, здесь уже прям распустились, а здесь еще вот такие бутончики закрытые. Но вот-вот, сейчас будет солнечная погода, и все, здесь будет все такое фиолетово-сиреневое. 
Так, фотосессия с родендронами закончилась. Написано было, о, Шмель попрощался. Написано было, была зимовка родендроны. Вот так вот. Значит, эти красивые родендрончики расположены по всей территории парка. Ну а тренировка там очень серьезная, я вижу. Там прям с таймером, со всеми делами. Так, значит, раннее утро. Мы с вами пришли в Лидл. Хочу вам кое-что показать и рассказать. Значит, покупать мне сегодня много чего не нужно. Я только решила кое-что перепроверить. Тут на входе, как всегда, самые топовые скидки. Вот, например, отварная свекла 65 центов. Мандарины евро 49 упаковочка. Брокколи 99 Евро 49 ананас. Евро 49 за килограмм. Короче, ничего интересного в Лидл не нашла. Нашла только вот свечку и просто балдею. Просто балдею от запаха. И она была последняя. Есть еще такие. Вот. Короче, а эта свечка мне напомнила звездочку вьетнамскую. Прям очень сильно. И есть еще такой вид. Два сорок девять. Четыре девяносто девять. Вот такие фигурки, как будто из шариков, знаете. Но это не шарики. Совсем недавно я снимала видео про сырочки Карлс и пилот, по-моему. То, что они абсолютно похожи, абсолютно одинаковые. Только разница в том, что в одном из них меньше сахара. Так, также нашла информацию, то, что вот именно эти духи, дух, парфюм точнее, да, что это аналог духов, аналог духов герлен. Ну-ка проверим, проверим, что вы скажете на эту тему. Стоят такие духи 4,49, так, точнее такой парфюм. И оказывается, видите, все вот эти духи, это все какие-то эм, копии. Честно сказать, я косметику отсюда не брала. И вот сейчас вот смотрю на этот скраб для умывайки, в общем. 2,99 всего. Ну, думаю, может быть, взять попробовать, заценить. Значит, гель для умывания и скраб для, для умывания. И такие всякие, видите, средства салфеточки чистить лицо ну-ка ну-ка значит сня снять косметику есть также бутылочка что тут еще интересного для глаз крем 399 такой увлажняющий крем для лица выглядит почти как невея Значит, э, крем для лица, ночной, дневной. Я начитала всякой разной информации, мол, зачем платить больше, что в Германии, в Голландии, в Испании покупают все спокойно из Лидл и неплохо себя чувствуют. Вот хочу попробовать тоже что-то. Так, что у нас тут ацетон? Что еще интересного? Салфеточки. Так, ватные штучки бритвы мужской отдел тоже смотрите бальзамы ну чем во мне не вей да также вот духи пенка для бритья дезодоранты даже носочки есть пожалуйста 75 процентов хлопок значит стенды old spice уже что осталось и не вея вот эти вот крема Q10 и так далее. Короче, я сейчас присматриваюсь, ребят. Присматриваюсь и вижу, вижу все. Это наши известные бренды. Вот как вы думаете, какой это бренд? В дрогости стоит похожая бутылочка. Это то ли шаума, то ли... Как же мой шампунь? Или на мой любимый Элвитал похоже. Очень. Цена просто отличается. А это похоже на пантин. Ну, чем вам не пантин? Евро 83. Тоже пишет... Почти понтин. Я в шоке. Также прочитала, что вот этот вот формил, стиральный порошок, 
Здесь он стоит сейчас 11,99. И есть еще другие виды, что это точная копия Ариэль. Но тут пока я не нашла именно такое, которое там они представляли. То, что я увидела здесь, на Ариэль вообще не похоже. Вот. Я эти понюхала. 4,49. Эти понюхала не похоже. Это не похоже. И вот. 3,19. Это еще более-менее запах. Здесь у нас тоже похоже на одну известную фирму. Сейчас смотрю, все разбирают туалетную бумагу. Видите, 1 плюс 1 за 2,78. Вот. У нас, конечно, нет такого выбора, как в Германии и в Испании. И посмотрела, все-таки товар немножко отличается. Но там вот прям четко говорят, что вот этот формил копия Ariel. Но пока что я точно такого же не нашла. Как вы думаете, похоже или нет? Напишите свое мнение на эту тему. Так, это фейри. Это фрок. Ты знаешь, я теперь буду иметь еду. Вот. Блин, реально, вот я сейчас только начала присматриваться. Реально, но ну это же копия бутылочки э, фрок, да? Похоже очень. А это фейри наша. Трындец просто. Так интересно. Видите, у нас сегодня будет такой небольшой обзор на химию и косметику туалетки, пахучки. Вот эту штуку я когда-то показывала. Звездочки в унитаз. Вот. Чистить трубы 2.15. Что тут у нас еще интересного есть? Перчатки. Губочки. Прикол, прикол. А вот еду, кошачью, собачью я здесь никогда не брала, кроме одного. Я брала... Вкусняшки здесь, которых сейчас не вижу. Евро 90. А, вижу. Вот они. Вот. Вот эти вкусняшки Фрея любит. Иногда беру. Балую. А вы покупаете в Лидл для домашних питомцев еду? Интересно. Тут есть и песок. В общем, все. Все есть. 4,99. Два вида. Это 5,18. Котлетки такие получаются. Короче, опять разогналась, набрала, набрала, а с собой у меня только 20 евро. Я не брала с собой кошелек. Вот вопрос, хватит ли мне денег? Вот такой у меня наборчик. Получается, я хочу попробовать салфеточки. Хочу попробовать духи, свечку, э, скраб для лица. Чесночная приправа обязательно. Значит, солями по заказу, йогурты по заказу и мясо по заказу. Блин, я насчитала уже больше 20 евро, но все-таки буду надеяться, что мне хватит. Вот, иду покупать. Как я так пришла в магазин без денег? У вас такое бывает? Короче, с меня математик еще тот. Я люблю все округлять. То есть, чтобы потом не было сюрпризов на кассе. И получилось вот. 15 евро, 14 центов. Это кучка. Вот так. Кстати, как-то раз, помню, я пшикнулась. Пшикнула себе на руки духи какие-то, парфюм этот. Вот. И я не знаю, дня два или три пахло. Точно. Так что они довольно-таки стойкие. Вот. Ну, сейчас посмотрим, проверим. Купила себе одну бутылочку эту. Будем представлять, что это очень дорогие. Очень. Я не знаю, как вы, но я раньше, раньше реально не замечала вот такого сходства, да, с другими брендами известными. Это раз. Второе. Напишите, что вы думаете об этом. Потому что вот насчет Ариэля, насчет стирального порошка у нас просто не оказалось именно того вида именно того вида который э, там о котором говорили да и пишут везде и пишут и снимают видео что 
точная копия арель. У нас просто не оказалось именно этого вида. Вот. А так, возможно, так и есть. Потому что люди брали, говорили, и запах, и стирает хорошо. В общем, все то же самое. Модницы насчет духов, насчет косметики говорят, что все то же самое. Зачем платить больше? У каждого, конечно, на, этом, на этот счет свое мнение. Люди, которые могут себе позволить купить за 90 евро духи, а в Lidl есть аналог за 4 с копейками. Вот так вот. Сейчас я направляюсь на море. Думаю, хотя бы минут 15 пройдусь. Мне все по пути. 15 минут с вами пройдемся. Посмотрим, что там происходит. Может, лебеди есть. Это очень важно. Сейчас улетят и все. Только что там мамочка одна с ребенком гуляет. Только что увидела один из правильных методов, как реагировать на то, что ребенок упал. Вместо истерики, вместо всего, мама подошла, сказала, давай я помогу тебе. Давай помогу тебе встать. На что ребенок даже не успел начать плакать. Говорит, да, мам, помоги. У меня сейчас перед носом запах звездочки, запах той свечки. Купила я запахом пионов. Я, кстати, страшная э, любительница свечей. Это вообще ароматизированные свечи, это мое. Вот прям взяла бы прям тоннами, мне что-то нравится. Особенно в осеннее, в зимнее, в осеннее время. Обожаю. Так, на море я иду не одна, видите? Люди, люди. Так, Каугари привет. Так, ну что, лебедей сегодня не видать. Такая тут обстановочка. Людей много. Видите? За мной тоже люди занимаются спортом. Значит, приехала машина, чинит скамейки. В общем, если вы заметили, смотрите, прибрали пляж, потому что все самые водоросли ближе к воде. Видите? А тут видно, что чистили, посмотрите. Так, значит, 10 градусов тепла, ветра практически нет. Такая у нас тут обстановочка. Не забывайте ставить лайки и оставлять свои комментарии. Это очень важно, вы знаете. Это очень важно для продвижения канала. А также, если вам такие видео нравятся, такие обзорчики, на химию, на продукты тоже давайте реагируйте как-нибудь, чтобы я понимала, что это вам интересно. Если не интересно, то, пожалуйста, или дизлайк, или напишите комментарий, что нет, мне это не интересно, мне больше интересны другие твои темы. Вот. Так что напишите это очень, очень будет важно. Такой мини-опрос. Так, все-таки два лебедя я нашла. Пойду подойду поближе. Так, тут вроде все на месте, всех пересчитала. Все хорошо. Дальше вот у нас два лебедя. Сейчас нырнули. О, три лебедя. Уху! Кайф. Просто кайф. Бегу скорее вам показать. Ой, какие красавцы. Да еще и так близко. Повезло. Так, я вижу, как всегда, там за поворотом еще все остальные. Нет. 
Ну красота же. Видите, пока я ходила по своим делам, по своим морям, Фрея зря время не теряла. Все хорошо у вас, мадам?